Hello friends, today we will discuss the most important questions of probability and statistics. First of all, the question is our the mean of the first n natural number is. जो पहले n natural number है उनका अपने mean निकाल लें तो mean का formula क्या होता है e x equal to one plus two plus हमारे पास जे n natural number है सभी की addition कर देनी है divided by n क्योंकि n है जे तो जे one plus two plus three so on n का formula होता है हमारे पास n n plus one divided by two तो इसको solve करने के बाद हमारे पास आता है n plus one divided by two इसका मतलब इसके according option number b जो है वो correct है क्वेश्चन नंबर टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हमको जहां पर पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा वेरिएंस के लिए हमको एक्सपेक्टेशन निकालनी पड़ेगी तो एक्सपेक्टेशन जैसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे ही एक्सपेक्टेशन तो इसकी वैल्यू आ जाती है n 1 डिवाइडेड बाय 2 तो इसके बाद हमने निकालना है ex2 ex2 का मतलब 1 2 2 n2 तो n है डिवाइडेड बाय n होगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का फार्मूला होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया इसके बाद जहां j n और j n आपस में कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास जो टर्म आती है जे x स्क्वायर का वैल्यू आ जाती है इसके बाद वेरिएंस की वैल्यू कितनी होती है वेरिएंस का जो फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है वेरिएंस ऑफ x ex2 ex का होल स्क्वायर तो जहां पर हमने वैल्यू फिल कर देनी है हमने e x स्क्वायर भी निकाला है उसकी वैल्यू फिल कर दी माइनस e x इसका होल स्क्वायर j वैल्यू आ गई हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाती है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस तो जितना वेरिएंस आ गया उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 लेट एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी 10,1/3 एंड बी 20,1/3 रिस्पेक्टिवली इसका मतलब ये हुआ एक्स जो वेरिएट दिया गया है ये नॉर्मल वेरिएट है जो इसको फॉलो कर रहा है और वाई जो वेरिएट uh, है वो इस वाले को फॉलो कर रहा है तो वैल्यू आपने निकालनी है एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखिए जहां पर हमारे पास x जो है x है बाइनोमियल डिस्ट्री बाइनोमियल वेरिएट जहां n की वैल्यू 10 है और p की वैल्यू 1/3 है जो पहला वेरिएट होता है जो n होता है और जो सेकंड होता है वो p होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो जहां जहां पर y जो है वो j वाला उसका n होगा और j वाली उसकी p की वैल्यू होगी तो जहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे निकलेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है np फार्मूला इसका होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम मीन निकालते हैं मीन की वैल्यू होती है n p n की वैल्यू कितनी है जो फर्स्ट ऑर्डिनेट है ये है हमारे पास n जो सेकंड है वो होगा हमारे पास p तो अब जहां से आ गया 10/3 इसी तरह से e by निकाल देना उसकी वैल्यू भी होती है हमारे पास np तो जहां आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3 तो इसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ x plus y एक्सपेक्टेशन ऑफ x plus y की वैल्यू कितनी होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x plus एक्सपेक्टेशन ऑफ y इसकी वैल्यू 10 by 3 है इसकी 20 by 3 है सॉल्व करने के बाद आ गया हमारे पास 10 इसका मतलब जो हमारी ऑप्शन b है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 let p be a constant then variance of px p is any constant equal to c into variance of x where c equal कहने का मतलब हमने just j निकालना है भी जो variance of px है वो वो कितना होता है इसका एक standard formula यह जो variance का जब भी हमने किसी variance निकालना हो px का जो something constant multiply by variate तो उससे जो कोफिशिएंट होता है वो जब बाहर आता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है तो जो क्वेश्चन गिवन दिया गया है इसमें अगर p है p आउटसाइड हो गया तो p स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर का मतलब हमारे पास ऑप्शन सेकंड वाली जो होगी वो करेक्ट होगी जहां p स्क्वायर होगा तो ऑप्शन b आएगी इसकी क्वेश्चन नंबर 5 
in a Poisson distribution, mean and variance are equal, mean greater than variance, mean is smaller than, no relation but mean, mean and variance. So, J2 standard result is, भी जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हमारे पास मीन और वेरिएंस दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल इसका मतलब ऑप्शन ए जो इसकी करेक्ट होगी क्वेश्चन नंबर 6 फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 15/4 वेरिएंस इज 15/16 तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी का मतलब जैसे हम किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को किसी वेरिएट को लिखते हैं बी एन कोमा पी एन मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट होता है और पी मतलब प्रोबेबिलिटी होती है तो इसमें पी फॉर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमने तो इसका मीन कितना होगा पहले देखिए मीन को हम लिखते हैं एन पी तो गिवन दिया है 15 बाय 4 वेरिएंस दिया गया है एन पी के मतलब 15 बाय 16 ये भी गिवन दिया गया है दोनों को डिवाइड कर दो डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा क्यू की वैल्यू वहां से फाइंड आउट हो जाएगी हमें पता है पी प्लस क्यू कितना होता है 1 वहां से पी की वैल्यू आ जाएगी पी की वैल्यू कितनी आएगी 3 बाय 4 तो इसका मतलब इसकी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 बी है और एक्स की रेंज दी गई है माइनस बी से लेकर बी तक देन द वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स जे चीज फाइंड आउट करनी है जे देखो कैसे फाइंड आउट होगा ई की पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स इंटीग्रल जहां पर होगी हमारे पास एक्स के साथ और जितनी लिमिट दी गई है माइनस बी से बी तक लिमिट दी गई है जे वाली वैल्यू जहां पर आएगी मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 बाय 2 बी तो जहां से 1 बाय 2 बी कॉमन निकल गया तो हमारे पास रह गया इंटीग्रल ई e की पावर टी एक्स इसकी इंटीग्रेट कर दो तो हमारे पास जे आ गया तो जहां पर जे फार्मूला आ गया हमारे पास जे फार्मूला ई e की पावर टी बी माइनस ई e की पावर माइनस टी बी अपॉन टू जे जो होता है इसको हम कहते हैं जे इतना फार्मूला शाइन का होता है साइन हाइपरबोलिक बीटी का तो अपॉन बीटी रह गया तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है हमारे क्वेश्चन की वो करेक्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एक्स इज ए नॉर्मल वेरिएट विद मीन म्यू है और इसका वेरिएंस सिग्मा स्केयर दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ ई ऑफ ई की पावर एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स की निकालनी है तब तो इसका आंसर देखो क्या होगा इसके लिए एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए नॉर्मल वेरिएट एक्स विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज वो ये वाला फार्मूला होता है एमएक्स टी का तो इसको निकालते कैसे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स तो जे स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये वाला जे स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने याद कर लेना है तो हमें पूछा गया e की पावर जस्ट x e की पावर x पूछा गया मतलब t की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं इस रिलेशन में इस वाले में तो हमारा आंसर आ जाएगा तो e की पावर t की वैल्यू 1 फिल कर दी तो हमारे पास j आउटपुट आ गई तो इसका मतलब हमारी जो ऑप्शन c है वो करेक्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर पॉइजन वेरिएट probability of x equal to 1 equal to probability x equal to 2 then the mean of x is mean find out करना है आपने तो poison distribution में क्या होता है हमने if mean is let कर लेते हैं mean हमारे पास m है तो by poison distribution जो probability होती है वो j होती है e की power minus m m की power x upon factorial x x running from 0, 1, 2 is on infinity तो गिवन दिया गया है हमारे पास प्रोबेबिलिटी x 1 और प्रोबेबिलिटी x 2 तो जहां पर आपने ये वाला फार्मूला जहां पर पुट कर देना है तो जहां पर पहले x की वैल्यू आपने 1 फिल कर देनी है इस साइड पर x की वैल्यू आपने 2 फिल कर देनी है तो जहां पर e की पावर m और e की पावर m कैंसिल होगी m के साथ m कैंसिल होगी तो सॉल्व करने पर m की वैल्यू कितनी आ गई 2 तो इसका मतलब जो हमारी ऑप्शन c है वो करेक्ट होगी क्वेश्चन नंबर 10th डिटरमिन द वैल्यू ऑफ c फॉर व्हिच द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू cx दिया गया है x 1 2 3 y भी 1 2 3 दिया है कैन सर्व एज ए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 
देखो जब भी हमारे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो डबल शमेशन अगर डिस्क्रीट डाटा दिया गया है तो जहाँ पर शमेशन लगता है अगर कंटिन्यूस डाटा दिया गया है तो इंटीग्रेशन लगती है जहाँ पर ये डिस्क्रीट डाटा दिया गया है तो इसका मतलब जहाँ पर समेशन आएगी डबल समेशन एक एक्स की वैल्यू होगी रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री सेकेंड होगी वाई की रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री एफ एक्स वाई इसकी वैल्यू कितनी होती है ऑलवेज वन तो जस्ट जहाँ पर एफ एक्स वाई की आपने वैल्यू फिल फिल कर देनी है इसकी वैल्यू सी एक्स वाई इसको सॉल्व कर देना है सॉल्व करने के बाद जहाँ पर सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन वाई थर्टी सिक्स तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगी इस क्वेश्चन के लिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग